Merhaba. Bu derste Windows 7 ile birlikte gelen ekran alıntısı aracını inceleyeceğiz. Öncelikle ekran alıntısı aracını açalım. Başlat düğmesine basıyorum. Ben de sol kutumda ekran alıntısı aracı ama siz bulamazsanız eğer ekra yazdığınız da arama alanında ekran alıntısı aracı çıkacaktır. Ekran alıntısı aracını çalıştırdığınızda her şey hazır. Buradan bakın yapmak istediğiniz şeyi de belirttiğinizde işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. O da şu mesela. Şurada sağdaki oka basında serbest biçimde ekran alıntısı. Buradan herhangi bir şekle kalıba bağlı olmadan kafanıza göre çizim yapabilir ve o şekilde alıntı e, ekran alıntısı yapabilirsiniz. Bakın. Bıraktığım anda alan seçildi. Bir tane daha yapalım. Yeniye basıyorum. Buradan dikdörtgen biçimde ekran alıntısında Seçtiğiniz alan dikdörtgen biçimi olacak. Bırakıyorum. Devam ediyorum. Tekrar yeniye bastım. Pencere ekran altısına geldiğinizde ise SC'ye bastığınızda da çıkabilirsiniz. Mesela pencerenin sadece pencerenin fotoğrafını çekeceğim. Öyle diyelim. Yeniye basıyorum. Pencere ekran alıntısını seçtiğim anda bakın pencere otomatikman seçiliyor. Çerçeveleri, kenarları otomatikman çizilmiş oluyor istediğiniz renkte. Ya da tam ekranda seçim yapabilirsiniz. Buradan bakın tam ekran alıntısı komple ekranın fotoğrafını çekersiniz. Alıntısını alırsınız. Seçenekler kısmından mürekkep rengini değiştirdiğimde benim ekran alıntısı yaptığım zaman etrafındaki çizgi rengi o renk oluyor. Ben mesela şuradan bir tane dikdörtgen biçiminde ekran alıntısı alıyorum. Buradan seçtim. Bakın yeşil oldu. Şimdi ekran altımızı yaptık. Gelelim üzerinde işlem yapmaya. Buradan bakın kalem seçeneğinden istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben kırmızı kalem seçiyorum. Çizimlerinizi önemli gördüğünüz yerlere yapabilirsiniz. Çizim yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Vurgulayıcı seçeneği var. Vurgulayıcıyla da sanki bir işaret kalemi de çiziyormuş gibi önemli yerleri belirtebilirsiniz. Aynı alana araçlardan da ulaşılabiliyor aynı seçeneklere. Silgi seçeneğiyle de silme işlemlerinizi bir kez bir tek tıklamayla gerçekleştirebilirsiniz. Kaydetmek içinse farklı kaydet ya da buradaki kaydet ekran alıntısını kaydet seçeneğini uygulayabilirsiniz. Farklı dosya türleri de mevcut burada. PNG, GIF, JPEG hatta tek dosyalı HTML dosyası ki browserınızda rahat bir şekilde görebilin diye bu seçeneği de seçebilirsiniz. Çiçek olarak kaydediyorum.